அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சொரக்காயில கடையில் பண்ண போற இது வந்து எங்க அம்மா கிராமத்துல எங்க அம்மா வச்ச மாதிரி விற்கிறேங்க நம்ம எந்த காய்கறியுமே எண்ணெயில போட்டு வதக்கி வைப்போம் ஆனா எங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த காய்கறியுமே ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெயில வதக்க மாட்டாங்க பச்சை அப்படி போட்டு வேக வச்சுதான் லாஸ்ட்ல வந்து கடைஞ்சு தாளிப்பாங்க அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு சொரக்காய் கடையில் பண்ண போறேங்க வாங்க இப்ப இந்த சொரக்காய் வந்து இளம் சொரக்காய் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மேல் தோல் செய்ய செய்ய தேவையில்லைங்க நம்ம அப்படியே அறிஞ்சுக்கலாம் இந்த பாருங்க நகத்தில் இந்த மாதிரி அழுத்தணுனாலே நம்ம இளம் சொரக்காயா முத்தின சொரக்காயான்னு நம்ம கண்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து பிஞ்சு சொரக்காய் தான் அதனால் நம்ம இந்த தோல் செய்ய தேவையில் நம்ம அப்படியே அறிஞ்சிக்கலாம் இந்த சொரக்காயை நான் இப்போது நல்லா தண்ணியில் கழுகி எடுத்துட்டேன் இதை நம்ம வந்து இப்போ சின்ன சின்னதாக நான் அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க இந்த அறியும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அந்த விதை இல்லாமல் இருந்துச்சுனாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் விதை இருந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஏன்னா முத்துன சுரக்காயாக போயிடும் அதனால் வந்து பாருங்கள் ஒரு துளியோட அந்த விதையே இல்லை இந்த மாதிரி சுரக்காயாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சுரக்காய் வந்து நான் சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு வச்சுட்டேன் இந்த அரிஞ்ச சுரக்காயை நம்ம இந்த குக்கரில் போட்டுக்கலாம் இந்த சுரக்காய் வந்து நாட்டு சுரக்காய்ங்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது எங்கள் அக்காவுக்கு தோட்டத்தில் விளைஞ்சது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சுரக்காய் வந்து நம்ம இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம அடி குறுக்க உணவில் சேர்த்துக்கணும் இந்த சுரக்காயில் வந்து நீர் சத்து அதிகரிக்கிறதுனால நம்ம கூட்டாவோ இல்லை பொரியலாவோ ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த காய் கூட இப்போ நம்ம என்னென்ன பொருள் சேர்த்துக்கலான்னு பார்க்கலாங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளியாக எடுத்து நான் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதை அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரம் கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த சொரக்காய் கூட சேர்த்துறதுனால ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாங்க காரங்கிறது நம்ம எவ்வளவு சேர்த்துக்கணுமோ கூட குறைய நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அவன் நம்மளோ நம்மளோட விருப்பந்தான் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அரசம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த குக்கர் மூடி போட்டு வந்து மூடி ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாங்க ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டுக்கலாங்க நல்லா குலைய வேகணும் இப்போ வந்து குக்கர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் வந்துருச்சுங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டதுனால பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருக்குன்ட்டு இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்துடலாங்க எடுத்துகிட்டே நம்ம கடையணும் தண்ணியோட கடைஞ்சால் நல்லா கடைய முடியாது அதனால இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் நம்ம இந்த கரண்டியில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்தாச்சுங்க கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு இப்போ இதை எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த கடைஞ்சிக்கலாம் நல்லா இப்போ இந்த மத்துக்கோளில் நல்லா அந்த மாதிரி கடைஞ்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி கடைஞ்சாச்சுங்க மைய கடைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த எடுத்து வச்சுருந்த இந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க குழம்பு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு அதிகமா தண்ணியும் இல்லாம இந்த மாதிரி நல்ல கிரேவி மாதிரி இருக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கடைஞ்சாச்சு இப்ப நம்ம இதை தாளிச்சுக்கலாம் இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு மஞ்சட்டி அடுப்புல வச்சுட்டுங்க மஞ்சட்டி சூடாயிடுச்சு இப்ப ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருந்து பொறிஞ்சிருச்சுங்க 
இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம சீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ சீரகம் புரிஞ்சிச்சுங்க பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு தட்டி வச்சிருக்கிறேன் தட்டி இந்த எண்ணெயில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சாரில் நல்லா இறங்குவோம் கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த பூண்டு சீரகமெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சுங்க பூண்டு நல்லா செவக்க வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தாளிச்சா இந்த சுரக்காய் கடையில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா டேஸ்டாகவும் இருக்கும் பாருங்க சூப்பராக நமக்கு சுரக்காய் கடையில் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப இந்த மெத்தடில் நம்ம செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது சுடுசாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டாக இருக்குங்க நம்மளுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்